Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Tonton apapun yang amat dihormati, terdapat satu berita menggemparkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Disahkan seorang lagi pemimpin yang terkenal di seluruh Malaysia telah pergi meninggalkan kita. Saya boleh katakan, mungkin ini adalah pemergian mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia yang mengejutkan Perdana Menteri, mengejutkan Premier Sarawak, mengejutkan Muhyiddin Yassin, mengejutkan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga uh, sebagai bekas Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia kini, Presiden Dewan Negara Mutang Tagal Meninggal Dunia Artikel bertarik 10 Mei Yang dipertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal Meninggal Dunia pada 11.46 pagi tadi Di Institut Jantung Negara IJN di Kuala Lumpur Pemergian Mutang pada usia 69 tahun disahkan pejabat yang dipertua Dewan Negara hari ini. Menurut kenyataan itu, maklumat lanjut berkenaan pengebumian dan Majlis Penghormatan Mendiang akan dimaklumkan kemudian. Keluarga Mendiang Mutang mengucapkan ribuan terima kasih atas kiriman takziah serta doa yang diberikan dan menghargai ruang masa yang diberikan kepada mereka dalam menghadapi masa yang sukar ini menurut kenyataan itu. Mutang meninggalkan isteri Datin Ho Mei Leng dan tiga anak. Sebelum ini, Mutang menerima rawatan di IJN setibanya dari Azerbaijan pada 6 Mei lepas. Beliau yang melakukan lawatan kerja di negara itu bermula 29 April lepas pulang lebih awal daripada yang dijadualkan. Mendiang mengetuai delegasi Malaysia ke Forum Dunia mengenai dialog antara budaya yang berlangsung pada 1 hingga 3 Mei di Baku, Azerbaijan. Pada 19 Februari Bekas Ahli Parlimen Bukit Mas itu dilantik sebagai yang dipertua Dewan Negara yang ke-20 menggantikan Tun Dr. Wan Junaidi, Tuan Kujafa yang meletakkan jawatan susulan dilantik sebagai yang dipertua negeri Sarawak. Pelantikan mutang mencipta sejarah apabila mendiang yang berasal dari lawas Sarawak menjadi pemimpin pertama dari etnik Lun Bawang dilantik sebagai yang dipertua Dewan Negara. Saudara-saudara bagi saya, ini satu lagi pemergian yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Saudara-saudara, kita ucapkan takziah dan semoga keluarga diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Salam takziah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Ah, berkaitan dengan satu persoalan yang ditimbulkan, yaitu berkaitan dengan parti MCA daripada Barisan Nasional yang menimbulkan persoalan selepas MCA tidak mahu berkempen untuk calon kerajaan perpaduan di pilihan daerah kecil Kuala Kubu Bahar dan terdapat. Uh, pelawaan daripada Perikatan Nasional ataupun parti gerakan untuk MCA menyertai parti mereka akhirnya persoalan yang utama adalah adakah MCA kalau mereka nak kerjasama dengan PN ataupun gerakan mereka secara otomatik akan keluar daripada barisan nasional dan juga kerajaan perpaduan nah pada akhirnya disangka MCA akan menerima kerjasama bersama dengan PN ataupun gerakan tetapi lain pula yang jadi ah, mungkin saya boleh katakan PN pula dimalukan oh kenapa saya cakap dimalukan 
kerana disahkan melalui artikel daripada FMT terang-terangan dinyatakan oleh pemuda MCA kami masih bersama barisan nasional pemuda MCA tolak kerjasama gerakan ha. bermakna ini satu lagi kredit untuk kerajaan perpaduan kredit untuk Ahmad Zaid Hamidi sebagai pengurusi barisan nasional seperti yang kita tahu terdapat beberapa kepimpinan tertinggi daripada barisan nasional termasuk Zahir Hamidi dan Ashraf Wajdi Dusuki supaya BN um, memberikan 100% um, sokongan terhadap calon DAP di Piala uh, maafkan saya di pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Nah, saudara-saudara, gerakan sebelum ini menyatakan kesediaan menjalinkan kerjasama semula dengan MCA jika sekutu lamanya itu tidak lagi mahu bersama BN. Ketua Penerangan Pemuda MCA, New Chu Siong, meminta Presiden Gerakan Dominic Lau jangan cuba meretakkan hubungan sesama parti komponen barisan nasional. Seorang pemimpin sayap MCA menegaskan parti itu masih bersama BN sekaligus menolak kerjasama semula dengan gerakan Ketua Penerangan Pemuda New Cho Siong sebaliknya meminta Presiden Gerakan Dominic Lau jangan cuba meretakkan hubungan sesama parti komponen barisan nasional Saudara-saudara yang amat dihormati di dalam uh, Artikel daripada FMP juga sebelum ini menyebutkan bahwa gabungan MCA gerakan boleh lawan DAP menurut salah satu pemimpin bersatu. Di mana Razali Idris secara pribadi berpandangan MCA dan gerakan mempertimbangkan cadangan bergabung untuk menambah kekuatan. Bahkan di dalam kenyataan ini juga selepas gerakan, Pemimpin bersatu dan pas sedia membuka pintu kerjasama dengan MCA menerusi PN bagi berdepan di EP pada pilihan raya akan datang. Nah, disangka MCA akan menyertai PN akan memberikan kerjasama dengan uh, gerakan, namun lain yang jadi mereka ditolak pula. Gerakan pernah menjadi sebahagian daripada BN dan pasti mereka ingat bagaimana diterima masuk sebagai parti komponen pada 1973. Sepatutnya gerakan lebih faham dan menghormati semangat konsensus dalam BN. Jangan ada mana-mana pihak yang ingin memecah belahkan BN, katanya kepada FMT. Mungkin di sini kita boleh nak lihat terang-terangan uh, MCA menolak Widi Nyasin, menolak Adi Awang, mungkin menolak uh, Dominic Lau. Nah, saudara-saudara, kredit untuk Kerajaan Perpaduan dan kredit untuk Zahid Hamid. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.